ఇవాళ భారత స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక చారిత్రాత్మకమైన రోజు అనమాట ఎందుకంటే మార్నింగ్ వితిన్ థర్టీ మినిట్స్ అంటే అర్ధగంట లోపే అనమాట మార్కెట్స్ డౌన్వర్డ్ సర్క్యూట్ టచ్ అవ్వడం చూసాం మామూలుగా టెన్ పర్సెంట్ పైన అనమాట ఇండెక్స్ పడిపోతే అంటే నిఫ్టీ కానీ సెన్సెక్స్ కానీ పడిపోతే కనుక ట్రేడింగ్ ఆపుదల చేయడం జరుగుతుంది అది మొదటి అర్ధగంటలోనే అయ్యే పాటికి అనమాట నలభై ఐదు నిమిషాల కోసం అని మార్కెట్స్ ఆపేశారు తిరిగి టెన్ ట్వంటీ వన్కి అనమాట మార్కెట్స్ ప్రారంభం అవటం చూసాం అయితే టెన్ పర్సెంట్ పడిన దగ్గర నుంచి ఏదైతే ఉందో అనమాట మార్కెట్ ఆ లోయెస్ట్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ రికవర్ అవటమే కాకుండా దాదాపు నిఫ్టీ నాలుగు వందల పాయింట్ల దాకా అనమాట లాభాలు ఆర్జించడం చూసాం ఇంత వొలటైల్ సెషను ఇంత ఒడిదుడుకులకి మార్కెట్కి కారణం ఓన్లీ కరోనా వైరస్ గత కొద్ది రోజుల నుంచి అనమాట మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని మార్కెట్స్ యుఎస్ మార్కెట్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి చైనీస్ మార్కెట్ కానీ నిక్కి జపనీస్ మార్కెట్ కానీ ఇటు ఫుడ్స్ లండన్ మార్కెట్ కానీ అన్నీ కూడా అనమాట ఒడిదుడుకులకి లోన్ అవటం చూసాం ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది గ్లోబల్ ఎకానమీ పైన అండ్ ఏ ఏ దేశాలు రిసెషన్కి అంటే మాంజానికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అనేది కూడా స్పెక్యులేషన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే వివిధ రంగాలు అనమాట లైక్ టూరిజం దగ్గర నుంచి ఎయిర్లైన్స్ దగ్గర నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్ కూడా గ్లోబల్లీ బాగా ఎఫెక్ట్ అవటం చూసాం ఎందుకంటే చైనా గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత కీ సప్లయర్ ఆఫ్ అనమాట ముడి సరుకులు ఇటు రా మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి స్పేర్ పార్ట్స్ దగ్గర నుంచి మిగతా దేశాలకి సప్లై చేయడానికి ప్రైమరీ సప్లయర్ చైనా అయింది కాబట్టి వన్స్ చైనా సౌత్ కొరియా జపాన్లో డిస్రప్షన్ స్టార్ట్ ఏదైతే అయిందో అది అన్ని దేశాల పైన కూడా పట్టడం జరిగింది ప్రధానంగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద ఎకానమీ అయిన యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా పైన పట్టడం మనం చూసాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎప్పుడైతే కనుక వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఒక పాండమిక్ అని డిక్లేర్ చేశారు పాండమిక్ అంటే ముందు మామూలుగా ఏదన్నా చిన్న ఏరియాలో వస్తే అవుట్ బ్రేక్ అంటాం అదే కనుక ఆ దేశం అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయితే ఎపిడమిక్ అంటాం అదే వివిధ దేశాలకి స్ప్రెడ్ అయితే పాండమిక్ అంటాం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది పాండమిక్ అని డిక్లేర్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు దాదాపు నూట పద్దెనిమిది దేశాలకి ఇది పాకటం మనం చూసాం ఈ డీటెయిల్స్ వచ్చినాయో లేదో మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా షేక్ అవటం మొదలైపోయినాయి వనుకుడు స్టార్ట్ అయిందనమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రెసిడెంట్ ఏదైతే కనుక ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారో యూరోప్ నుంచి విజిటర్స్ అలౌ చేయట్లేదు మేము నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ వరకు అని చెప్పారు ఇమీడియట్గా అనమాట ఆ ప్యానిక్ అనేది యుఎస్ స్టేట్స్లోనే కాకుండా వివిధ దేశాల్లో కూడా స్ప్రెడ్ అవటం మనం చూసాం యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా నిన్న దాదాపు వన్ అండ్ ఏ హాఫ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ స్టిములస్ ప్యాకేజ్ యుఎస్ ఫెడ్ ఇచ్చినా కూడా అనమాట మార్కెట్స్ నిలదొక్కుకోలేకపోయినాయి ఎందుకంటే వచ్చిన లాభాలన్నీ కూడా మిడ్ సెషన్లో అన్నీ ఆవిరైపోయి లాస్ట్లో దాదాపు తొమ్మిది శాతం వరకు పడిపోవటం మనం చూసాం అదేవిధంగా వివిధ దేశాలు ఇప్పుడు స్టిములస్ ప్యాకేజీలు ఇస్తున్నాయి వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తున్నాయి కానీ ఇది ఒక సొల్యూషన్ కాదని ఆర్థికవేత్తలు అంటున్నారు ఎందుకంటే క్లియర్గా ఏ రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చిన ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లాంటిది అయితే ఇలాంటి స్టిములస్ ప్యాకేజెస్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడంతో నివారించవచ్చు కానీ ఇది ఒక బయలాజికల్ డిజాస్టర్ అనమాట ఇది బయలాజికల్ పాండమిక్ కాబట్టి అన్ని దేశాలు కలిపి కన్సర్టెడ్గా ఈ వైరస్ని కంటైన్ చేసి అంటే నిలువరించనమాట స్టెప్స్ తీసుకుంటేనే కనుక ఇది తెర వెనక్కి వెళ్ళే వరకు అనమాట ఏ దేశమైనా సరే దాని ఎకానమీ కుదుట పడే పాసిబిలిటీ లేదని చెప్పేసి అని క్లియర్గా తేల్చి చెప్పేస్తున్నారు కాబట్టి అనమాట ఈ కరోనా వైరస్ స్ప్రెడ్ పైన డెవలప్మెంట్స్ అయ్యి ఉంటాయో ఇంకా చూడాల్సి వస్తుంది ఇవాళ మార్కెట్ రికవరీ మన దగ్గర ఏదైతే వచ్చిందో మార్నింగ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ తర్వాత అది మార్కెట్ని కొంత చు స్టెబిలిటీ ఇచ్చింది కానీ నిలబడుతుందా లేదా అనేది ఇప్పుడే చెప్పలేము మనం ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్స్ని బట్టి మన మార్కెట్స్ కూడా మూవ్ అవుతాయి వడ్డీ రేట్లు కానీ స్టిములస్ ప్యాకేజ్ కానీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఇటు వడ్డీ రేట్లు తగ్గించినా కూడా మార్కెట్స్ నిలబడతాయి అనుకోవటం ఆపోహ అనమాట ఏదైనా సరే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక కంఫర్ట్ లెవెల్ ఒక స్టెబిలిటీ ఈ వైరస్ కంటైన్ అయ్యింది ఈ వైరస్ని నిలవరించగలిగాం ఇప్పటికీ అని చెప్పేసి వార్తలు రావటం మొదలైతేనే మార్కెట్స్ కూడా కుదట పడతాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా కాబట్టి బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ వాలటిలిటీ ఈ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ ఏదైతే నడుస్తుందో గత పది రోజుల నుంచి అది ఇంకా కొద్ది రోజుల వరకు కూడా అయ్యే పాసిబిలిటీ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఏదైనా సరే ఇన్వెస్టర్స్ అప్రమత్తంగా ఉండాలి తగ్గినప్పుడు మాత్రం ఇవాళ ఏదైతే బ్యాంక్ షేర్స్లో ర్యాలీ వచ్చిందో మనం చూసాం ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో కాస్త లోవర్ లెవెల్స్లో బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపించింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కానీ అలాంటి స్టాక్స్
చాలా స్టాక్స్ రేట్స్ అనమాట డిమానిటైజేషన్ అప్పుడు ఏదైతే మార్కెట్ క్రాష్ అయ్యి అప్పుడు రేట్లు వచ్చినాయో ఆ రేట్లకు వచ్చినాయి అనమాట కాబట్టి నాలుగు సంవత్సరాల ప్రాఫిట్స్ చాలా వరకు స్టాక్స్లో ఆవిరైపోయినాయి కాబట్టి మంచి బయింగ్ ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇంత మంచి బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది కదా అని చెప్పేసి అని ఒకేసారి కొనకుండా అనమాట నిబ్లింగ్ చేయాలంటే కొంచెం కొంచెం మీరు వంద షేర్లు కొందామనుకుంటే ముందు ఒక ఇరవై తర్వాత ఒక ఇరవై అట్లా కొనటం మంచిది ఎందుకంటే యాప్సల్యూట్ బాటం అనమాట క్యాచ్ చేయటం డిఫికల్ట్ అదేవిధంగా యాప్సల్యూట్ టాప్ ఏంటి అనేది కూడా చెప్పడం డిఫికల్ట్ కాబట్టి వాల్యుయేషన్స్ చూసి దాన్ని బట్టి అనమాట ఇట్లా ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో స్టాక్స్ కొనుక్కోవటం బెటర్ విత్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఏదో నెల రోజులు రెండు నెలలు మూడు నెలల కోసం అని చెప్పేసి మాత్రం కొనద్దు అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ ఒడిదుడుకుల్లో స్టాక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గచ్చు కూడా అందుకని చెప్పేసి ఈ వైల్డ్ స్పైక్స్ కానీ ఫాల్స్ కానీ ఏ అయితే ఉన్నాయో దానిపైన మాత్రం దృష్టి సారించద్దు అని చెప్పేసి అని క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఏదైతే ఈ మాంజ్యం వస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అని చెప్పి భయాలు నెలకొన్నాయో దాన్ని బట్టి చూస్తే యూజువల్లీ సేఫ్ హెవెన్ అంటాం మనం ఏది బంగారం అనమాట ఇలాంటి ఏదైనా గ్లోబల్ సంక్షోభం వస్తే కనుక ఫస్ట్ బంగారం వైపు వెళ్తారు అందరూ కానీ ఇప్పుడు బంగారం కూడా నిలబడలేకపోయింది హయ్యర్ హయ్యర్ రేట్స్ దగ్గర నుంచి నిన్న ఒక నలభై డాలర్లు పట్టం ఇవాళ ఒక ముప్పై డాలర్లు పట్టం కూడా మనం చూసాం అంటే క్లియర్లీ ఏంటంటే ఒక క్రెడిట్ స్క్వీజ్ వచ్చేస్తుంది అంటే డబ్బులు తీయటానికి కూడా భయపడిపోతున్నారు అందరూ కాబట్టి ఏ అసెట్ క్లాసు తీసుకోకుండా ఒక క్యాష్ పైన ఉంటే బెటర్ అన్నట్టు కూడా చాలామంది ఫీల్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అందుకే అగ్రెసివ్గా బంగారంలో కూడా బయింగ్ వస్తుందని చెప్పేసి అని అనుకోవట్లేదు మన దేశం వరకు వస్తే కనుక ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా డల్ అయిపోయినాయో ఎందుకంటే జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ అండ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీలో ఎక్స్పోర్ట్స్ షార్ప్గా పడిపోవటం చూసాం ఎప్పుడైతే కరోనా వైరస్ తెర మీదకి వచ్చిందో కాబట్టి డొమెస్టిక్ డిమాండ్ అంత లేనప్పుడు అనమాట ఈ ప్రైజెస్ నిలబడటం కూడా కష్టం ఆర్బిట్రేజ్ ఏదైతే ఉందో వరల్డ్ రేట్స్కి మన రేట్స్కి అనమాట కాస్త తగ్గచ్చు ఎందుకంటే రూపాయి కూడా కంటిన్యూస్గా క్షీణించి డెబ్బై నాలుగు రూపాయల పైనకి వచ్చింది కాబట్టి అగెన్స్ట్ డాలర్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్స్లో అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో అప్రమత్తంగా ఉండి సైడ్ లైన్స్లో ఉండటం బెటర్ అనమాట క్లియర్ కట్గా ఒక స్టెబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్స్ తిరిగి ఎంటర్ అవ్వటం బెటర్ అది కమాడిటీస్ అవనేయండి ఇటు ఈక్విటీస్ అవనే